。齐州，你终于来救我了。我能让你坐牢，自然也能把你捞出来。是你，之前你。是你把我带进了监狱，为什么？害死了嫣然，你现在还不肯认罪吗？诗雨姐，你已经是挺着哥哥的未婚妻了，为什么还是不放过我姐姐嫣然？嫣然是谁啊？我根本不认识她。还敢狡辩！嫣然被推下天台的时候，只有你在场，不是你还有谁？我姐姐和挺着哥哥青梅竹马，你却因为嫉妒杀了他，你好狠的心啊！我没有，挺着，你相信我。不说，再不说数就来不及了。把他带走！你们要干什么？放开我！你要做什么？你以为你为什么会出？天然的妹妹需要换肾，就从你这儿出吧。青州，你为什么不相信我？我真的没有害人。医生，我求求你不要爱医生。他身体太虚弱了，现在开刀会死的。要么你开刀，要么我开你喉咙。啊啊啊、陆少，他晕过去了。废物，先养着他，等到合适的那天再回身。啊，青州，没事的，诗雨，你安全了。我找了你整整五年。可陆廷州那个混蛋，居然把你关进了监狱，你受苦了。欣然，我没有杀人。我当然相信你了。我已经买下了全球最顶尖的律所，一定会还你清白的。顾清然，他才刚出狱，你就闻着味儿过来了。世玉已经浑身是伤了，你还要对他下手？他妈，你还是不是人？我是他未婚夫，你算什么？欣然，我没事的，你走吧。一醒就勾引男人，你就这么饥渴吗？金州，你误会了<咳>。你从头到脚都让我觉得恶心。你放开我，陆总。子珊小姐身体不舒服，她想见你，把她带回去。以后子珊的衣食起居，就由她掌控。听说哥哥，人家不想吃燕窝。听话，我答应过嫣然要照顾好你的。嗯、水。好烫啊！废，这点事儿都做不好吗？这水一点也不烫。还敢狡辩！陆总息怒，沈世宇，你给我出来！妈，五年了，你和爸爸还好吗？从你入狱之后，你爸爸的身体一天不如一天，现在要三百万的费用，你让我怎么办啊？我去找廷州，他一定有办法的。小姐，你的衣服湿了，是陆总给你的衣服。好，嫣然，怎么是你？听着，我爸爸重病，我想问你借三百万。居然在嫣然的忌日上，穿着他的衣服。听着，这不是你给我准备的吗？还敢？什么时候给？听着，哥哥，姐姐全家有知，一定会上心的。把他的衣服给我扒下来！不要啊，秦州，是你，秦州，这都是他的安排。对，嫣然道歉。你就这么不信任我吗？给我按着他的头，让他磕。我要让你生不如死。秦州，看在以前的份上，你就放过我。你怎么怪我都好，我求求你救救我爸爸吧！你不是要我的肾吗？我现在就给你三百万。那是你本来就欠子珊
我已经一无所有了，你还想要什么？承认嫣然是你杀的，你爸爸还能活？不，我没有。子珊亲眼看见你把他推下天台，还有什么可狡辩的？我要怎么做你才能相信我呢？不准给他吃喝，不认罪，不放。是。我爸爸还等着我救命呢，陆天昭。一定是沈世玉让你头疼了，还是把他送回监狱吧。我要用他的命救活你的，才算他的赎罪。可是他杀了姐姐，我不喜欢他。我要让他输的心服口服。陆总，沈小姐晕过去了，怎么现在才告诉我？滚！你想清楚了吗？听周，你听我解释。听周，看来你还没清楚。我帮你、啊，我再给你最后一次机会，承认嫣然是你杀的，你爸爸还能活？不是我，真的不是我。不知死活的东西，我早该看出来你是个恶毒的女人。我只做错了一件事情，那就是爱上你。看来你还不想认罪。<笑>很好。看来我要给你准备一份大爱。孟凯文，你到底要做什么？你个老东西，你竟敢出老千！是为了我老伴儿，他就能做手术了。我管他死不死，先把钱交出来。我求求你们饶了我吧，饶了我吧！妈，他怎么会在这儿？孟凯文。丈夫病重，女儿坐牢，只剩下母亲一个人，你猜他会怎么样？是你、啊。他听说赌博来钱快，结果我把所有钱都输光。是你让我妈染上了赌博。你杀人的时候也没有考虑过你爸妈，现在来装孝子，太晚了。爸妈，是我对不起你。妈，饶了我吧。妈，我们走，我来想办法。这个家变成这样，都是你的错。哟，这是你女儿，还不起钱，拿来抵债也行啊。放开我！哎哎，陆总，陆总，妈，我们走。老板，你看这枚订婚戒指值多少钱？姑娘，你确定要卖吗？我确定，陆总，我送出去的东西你也敢收？对不起，对不起，陆总。陆廷州，你到底要怎样才能放过我啊？他就是你的枷锁，你永远也逃不出我的掌心。我打听过了，陆总早把你给甩了。世宇，沈世宇，我不许你死！你来干什么？让开！我警告你，不要挑战我的底线。他是你的底线？你害他害的还不够惨吗？我怎么对自己的未婚妻还轮不到你指指点点？你要是还是有点良知，就放过他。你也真是够可怜的。专挑别人玩剩下的东西。五年前是他选择了我，就算我带给他的都是痛，他的心里，位置。你，<笑>在我耐心耗尽之前，滚！那个混混，在楼上，残废了，派人给我盯好，等他手脚找好了。再给我打断！是。家属，哪位是家属？我是。我妈呢？护士说她住院了，我要见她。先顾好你自己吧。你把她怎么了？她是生是死和我有什么关系？她的肾没受影响吧？一切正常，不久就可以进行移植了。也好，等到那天，我去跟你解除婚约，成全你跟子珊。
解除婚约，你觉得我会放过你吗？我为你断送了五年的青春，连我的肾你都可以拿走，这还不够吗？哼，别那么自私，你爸爸都还缺钱，要是再惹我生气，别怪我无情。好好养病，再乱跑，我打断你的腿。陆廷州，有句话，我考虑了很久，是时候该告诉你了。你一直是对的。是我杀了嫣然，你再说一遍！我杀了你青梅竹马的嫣然，整整五年，你终于承认了。不仅如此，我还是勾引男人的婊子，是蛇蝎心肠的毒妇，还是你们陆家最低贱的佣人。你什么意思？这些不都是你想听到的吗？你如此的折磨我，不就是为了让我承认吗？到底是不是你干的？不重要。反正你也不在乎真相。沈诗雨，注意你说的话，不能让你生不如死。<笑>你可以把全天下的罪名都强加给我，是我爱错了人，这是我应得的惩罚。你不过是在赌气认罪，放心，我不会让你轻易解脱的。解脱。是啊，比起留在你身边，死还真是一种解脱。听周哥哥可是说你半步都不能离开的。让开，沈诗雨，你的身份可不比当年。我大发慈悲的来看你，别不识抬举。你是来确认我死活的吧？哼，你活着又怎样？在他眼里，你就是个杀人犯。你明明都不在现场，还坐着我杀人，你到底安了什么心啊？啊！啊我在不在现场不重要，你和我姐姐在就足够了。你还是担心担心你自己吧。我听说庭中这样给你家人来点教训，哼！你什么意思？你家里人多久没联系你了？不可能。他不可能对我妈动手。放心，我不会让你轻易。我要是你，可得跑快点，慢一步就阴阳五。青州哥哥。沈诗雨撞倒了我，不知道跑哪里去了。妈，妈，孩子，你怎么来了？陆廷洲没有骂你，怎么样吧？孩子，还疼吗？妈，不疼了，不再疼了，我都已经接受过了。我的孩子，妈妈对不起你。没事的，妈。妈妈花不起钱，你别怪妈妈。妈，我们戒毒。一切都会好起来的，妈，妈，你到底吃了什么？你和陆总订婚那天多美好啊！你为什么一定要杀了嫣然，毁了这一切呢？妈，为什么连你也不相信我？照顾好你爸爸。妈，妈，你不要丢下我！妈，医生，医生。沈世宇，你以为我不敢对你动手是吗？张嘴！我不想看见你。你已经一天一夜没睡觉了，赶紧回去休息。在没有确认我妈安全之前，我哪儿都不会去。你别逼我跟你动手。我逼你？我只求你能让我家人平安。可是你呢？你却一点都做不到。那是你妈自找的，别想怪在我头上、啊。我只怪我自己太傻，你还相信你是我爱上的那个人？你肚子里还有我想要的东西，我不允许你伤害自己。把他给我带回去。陆廷洲，我会恨你的。病人送来的太晚，我们已经尽力了。消息不许外传。陆总，沈小姐不见了。封锁整个医院，不许她做傻事。妈，还
还记得你之前给我扎辫子吗？我一直都学不会，现在再也没有人给我扎了。妈，是女儿不孝。是你害死了我妈！我再说一遍，她的死和我无关。同样的话，我说了无数遍，你没有一次相信。同样这一次，我也不会相信。妈，我们回家。你闹够了没有？啊啊啊、你疯了！那还不是拜你所赐！你杀嫣然的时候。也是这么歇斯底里的吗？我真希望嫣然是我杀的，好让你也尝一尝万箭穿心的痛苦。你放开我！哎、把他带走。放开我！停住，哥哥，你快休息一下。你怎么起来了？我想陪陪你。这是什么？一件垃圾而已。我认得他，沈诗雨杀姐姐那天，手上戴的戒指和这个很像。这是我和沈诗雨订婚的戒指。听说他的妈妈去世了，好可怜啊！但他也很幸运。为什么这么说？他和廷州哥哥订过婚，我觉得这是最幸运的事了。是吗？那我也给你准备一份最幸运的礼物。你去布置我和子珊的订婚宴，不准有任何差错。订婚宴和我有什么关系？我要去布置我妈的葬礼。你过来，我就让你妈让你带你我要廷州的同款戒指，小姐，陆总的同款戒指全球中无对。廷州哥哥，沈诗雨。我一定要亲眼看到你嫉妒的表情。现在有请我们的紫山小姐上台。接下来有请陆总上台。听周哥哥，爸，我来看你了。早知道你这样，就不应该让你妈把你生下来。她果然被你害死了，你给我滚！别担心，沈伯伯的医药费我已经结清楚了。我都不知道该怎么谢你了。只要你能开心，这一切都是值得的。嗯，沈诗雨，你给我滚出来！放开他！你妈才刚死，你现在就在这里和这个野男人幽会，嘴巴给我放干净点。他是怎么征服你的？是帮你脱罪，还是给你钱，或者是他活好？我不会再让你伤害诗雨，你再插一句试试。欣然，你先进去，我有话跟他说。陆平洲，你想让我去你的订婚宴，不就是想当众羞辱我吗？你别白费力气了，我的心已经死了，再怎么羞辱我，我也不会难过了。干什么？我想试试你的心是不是真的死了。我，陆天照，你疯了吗？我爸还在隔壁呢。所以你最好别出声。放开，放开我！陆天照，我恨你。骂完了就赶紧回去，订婚宴还等着你收拾。小姐，订婚延期，陆总让你别在这儿等了。沈诗雨。我要让你家破人亡，玉华，你这么做不值得。啊。你们是谁啊？你妈欠了不少赌债，人死债不能赖。钱，我是一定会还给你们的。没钱还是吧？把你爸给埋了，走走。放开我爸！爸，记得挖深一点。陆总，你们人多，怕不够埋的。他的债我还了，就当烧给老太太的纸钱。
。不要以为这样我就会原谅你。谁需要你的原谅？哪怕是我陆家的一条狗，也容不得外人欺负。陆总回来了，平州哥哥。出了点事儿，丁回燕只能延期了。我听说他向你认罪了，为什么不把他送回监狱？你的消息很灵通啊！啊，仆人乱传的，一定是听错了。沈世玉，你可不要辜负了停州哥哥对你的信任，这我可不敢奢求。总有一天，停州哥哥一定会放下你杀我姐姐的仇恨，重新接纳你的。所以，你认定是我杀的人，那你就不怕有一天我把你也杀了吗？你，你不要过来！子善，子善，你怎么敢对他说那种话？杀一个是杀，杀两个是赚。<咳>沈诗雨，你是真想死吗？动手啊！你不是想为嫣然报仇吗？就这么死了，太便宜你了！我要让你伺候子珊一辈子，为他赎罪。<笑>你就不怕我把他杀了吗？你在这世上还有最后一个亲人吗？你想要干什么？你要是再敢让子珊受到一点伤害，我就让你举目无亲。陆廷州还是舍不得这个贱人。陆先生，好在发现及时，紫山小姐没有大碍。呼吸机为什么会出问题？这。下沈诗雨，我看你是完全不在乎你爸的死活。不是我做的，你不能动我爸。还敢狡辩？不是你，难道是他自己吗？陆廷州，你这么聪明的人，为什么看不出来他在装啊？廷州哥哥，紫、啊、山，你感觉怎么样？廷州哥哥。你说诗雨姐割掉了我的氧气管，不会吧？她这种蛇蝎心肠的女人，有什么事情是做不出来的？我没事的，你不要惩罚她了。子珊，你少装模作样了！你给我闭嘴！诗雨姐，你没事吧？给我站住！诗雨姐受了委屈，发点脾气是正常的。她有什么脸好委屈？这一切都是她自找。诗雨，陆廷州又欺负你了？没有，你怎么来了？你托我办的事情有进展了？真的吗？走，我们去外面说。我调取了方圆五公里的监控，对进出的所有人进行了排查。沈诗雨和顾欣然，然后呢？我发现了一个事情：当天进出的只有两个人，一个人是你，另一个。是他的妹妹，子珊，就知道是他。再给我两天时间，两天之后，我一定把证据放到你手上。欣然，谢谢你，我还有一件事想要请你帮忙。诗雨，为了你，我愿意做所有事。你可以帮我把我爸接出国吗？可以啊，沈诗雨，转眼间勾搭上了顾大少爷。你们的密谋我都听到了，子珊，我要让你偿命！哼，你妈为什么染上赌博？你有查到吗？是你，没错，我帮你妈培养了一项兴趣爱好——打发时间，你可要好好学。我杀了你！啊！我杀了你！给我滚！子珊，你没事吧？诗雨姐疯了一样的扑过来，喊着要杀了我。沈世宇，你到底想干什么？他杀了我妈，我要让他偿命。疯话说够了没有？别忘，我随时都能让你举目无亲。我爸已经出国了，没有什么可以威胁我了。我要和他不死不休。好，既然你想死
，那我就成全你。陆廷昭，最终我们还是走到了这一步。我真的希望，从来没有认识过你，陆先生，动手吧。陆先生，沈小姐撞伤的肋骨已经修复好了，送回病房吧。现在沈世宇的肾已经摘下来了吧？廷州哥哥，我不想要姐姐仇人的肾，我没有要他的肾。什么？那那就好，不然我会愧疚一辈子的。就算真的割了他的肾，你也不用愧疚，因为这是他欠你和你姐的。陆廷州又手下留情，他心里还有那个贱人。只娶了一个人，还挺仁慈的。沈世宇，你是觉得把你爸送出国，你就可以高枕无忧了吗？看看吧。你们干什么？凭什么抓我？闭嘴！放开我！你们到底是谁？陆天舟，你为什么要做的这么绝啊？乖乖听话，你爸会没事的。托，把紫珊喜欢的婚纱全部拿出来。试到我满意为止，别装模作样了。能替他试婚纱是你的荣幸。你别忘了，我才是陆廷洲的未婚妻，你只不过是个替我试婚纱的仆人。不管是男人还是婚纱，你用的都是我的二手货。十一姐，你不要杀我！子珊，听出哥哥，十一姐不愿意替我试婚纱，我能理解的，你不要怪她。让她说，我说不说有什么区别吗？反正你也不会相信的。起来，别装了。你刚刚不是还很有力气吗？给我起来，继续换婚纱。好看吗，诗月？我要让你试遍全世界所有的婚纱。我要让你试遍全世界所有的婚纱。赶紧跟我起来，继续换婚纱。我换。这次怎么没试红婚纱？嘘，那是只有陆总的新娘才配得上的。廷州哥哥，我想试试那件红色的。红色不适合你，白色就好。陆先生满意吗？换下一件。啊！我看谁敢扶，骗不了。赶紧换下一件。陆总，沈小姐流血了。不愿意换是吧？那我亲手帮你。最好不要救我。为什么伤口会裂开？你们医院就这种水平吗？陆先生，这跟我们没关系啊。这这伤口是人为造成的。诗雨姐，这是自己撕开了伤口。他该不会是要自杀吧？自杀吗？还活着？没有我的允许，不能死。真的不能让我走吗？你的命是我的，没有我的允许，你哪儿也去不了，地府也不行。诗雨姐回来了，听着哥哥。十一姐伤才刚好，你就别让她伺候我了。好，等你伤好再干活。没有我的允许，不准踏出家门一步。喂，我们进一步。宝贝，你怎么有空来找我
，谁是与这个女人，你知道吗？陆廷州的狗贼之前的未婚妻吗？你不过是个上不了台面的私生子，有什么资格骂廷州？坐吧，你要干嘛？子珊，我们什么时候再见？事情办得好，就还有下一次；如果办不好，你就别想再见到我了。你放心，我肯定办好了。那你就把事情办得稳妥一点。要是让廷州知道，小心我要了你的命。陈董，原来你就是陆廷州他爹和继女的私生子。陈董，说话别这么难听啊！看我给你带了什么好东西，就这点儿，拿来买两盒新味陈皮可行？陈总，这只是个开胃菜，那你在陆氏集团投票的时候投我一票，整垮陆廷州。然后呢？事成之后，陆氏集团三成股份。年轻人还是很有钱的。那陈总，您看，你这么说定。沈世宇，我有你没杀害嫣然的证据。想要的话，来白金汉三个八宝箱。臭婊子，敢惹死谁，我弄死你！沈小姐来的倒挺快啊。你是谁？为什么会有证据？急什么？把这杯酒喝了，我就告诉你。证据呢？这个录音里有嫣然遇害的全部过程。凶手是谁？张子珊吗？看来沈小姐早就知道。录音给我，条件任你开。我让你陪我一个。休想！你骗我！沈小姐，好好享受吧。你们要干什么？你不要过来！你不要过来！你给我滚！你干什么？当然我干你了。放开我！别着急，拍个照片，看这里。快住手！谁？找死吗？不想死就赶紧给我滚！雪人，诗云，你没事吧？诗云，诗云，谢谢你。陆廷州这个混蛋！诗云，跟我走吧，别待在陆家了。不，今天这个事跟他没有关系。今天谢谢你，我还是得回去，不然陆廷州又要找我麻烦。做得好，我成为陆家祖母的样子，马上就要实现。慢点。我说过，你不许踏出这个家门。陆廷州，世宇现在很累，快让他进去休息。很累？你把他搞得很累吗？你，欣然，谢谢你送我回来，你先回去吧。给我站住！廷州哥哥，说，不知道是谁发过来一张照片，说是诗雨姐的。陆廷州，你干什么？昨天顾欣然说的很累，就是因为这个。这不是顾欣然。我真是想看你，竟然还能以一敌二。好，那你跟我说说，你们三个人到底干了什么事儿啊？我昨天是去找嫣然被害的证据了。闭嘴！居然为了骗我，还敢拿嫣然当挡箭牌？没有。给你最后一次机会，说。反正说什么你也不会相信，跟你没有什么好说。前几天我看你身体一直不适，才不敢碰你。没想到你居然还跑出去跟顾欣然睡，看来我是对你太客气。什么？放开我！你放开我！陆廷州，你放过我！休想！啊！你干什么？啊！敢去找野男人，给我在这里好好反省！你放我出去！陆廷州，你放我出去！陆总，公司那边说薛子要开始动手了，我们需不需要回去看一下？哼，漂亮小丑！子珊，你来做什么？
你既然这么喜欢在外面找野男人，我专程给你安排了一个好好伺候你，怎么样？苏珊，你不得好死！小王啊，给我好好伺候十一，听到了没有？哎，三人小姐，你放心，我一定好好伺候她。美人，我来了！你别过来！你别过来！美人，我来了！美人，放开我！诗雨，诗雨，诗雨，你怎么了？诗雨，陆天舟，我恨你！来人，叫医生！你们怎么照顾他的？告诉饶命！天舟哥哥，是我没看好诗雨姐，你要怪就怪我吧。你也给我在家好好反省。仙人，你怎么来了？我一得到消息我就过来了，又是陆廷州那个混蛋干的。仙人，我没事，别担心。你都被逼得跳楼了，你还说你没事？难道非要被逼死你才能离开他吗？诗雨，跟我走吧，要不然，迟早有一天你会被他折磨死的。我。就算把江城翻个底朝天，也要给我找到沈诗雨。哼，你这一辈子都别想逃出我的手掌心。医生说了，你呀、啊，你就是身体太虚弱了，以后可不能这么再瞎折腾了。没事的，只要不遇到陆廷舟啊，我都会好好的。我不会再让他伤害你了。欣然，我想要出去走一走。你等我一下，沈诗雨，好久不见，你可真是让我好找。陆听舟，你怎么在这儿？<笑>要是连一个小小的顾家别墅都找不到，我还做什么陆氏总裁？顾听舟，你要逼死我，你才甘心吗？说清楚，到底发生了什么？看来你连发生了什么都不知道。去问问你的宝贝子珊吧。陆听舟，你给我放手！滚开！你要是再逼，死给你看！好，你先把剪刀放下，我不逼你。没事了，诗雨，没事了。咱们回去，陆廷昭，你给我好自为之。廷昭哥哥，怎么样了？他说是你逼他跳的楼，是真的吗？什么跳楼？我不知道啊啊,啊！最好是不知道，否则我绝饶不了你。啊，天珠哥哥，不是，那天珠哥哥，我不知道啊，我是真的不知道。你先出去吧，我想安静。小东，你再给我个机会，我一定把陆天欧搞垮，到时候就狗屁！再给你机会，陆天欧都把我踢出集团了。妈的，私生子就是私生子，一辈子都比我挣房生了，老子陪你玩了，小子。陆廷州，徐子瑶，我要是失于死，动手吧！哼，诗雨，嫁给我吧，以后我不会让你们受到任何伤害。我一直把你当做我最好的朋友，难道到现在你还爱陆廷州那个畜生吗？欣然，你再给我一点时间吧，现在我是真的。好，我等你。诗雨，你这是干什么呀？天柱，他好像被绑架了。绑的好，他妈早就该死。可是他，可是什么呀？他害你孩子还不够惨吗？吃饭吧。陆行舟，凭什么你从小就众星拱月？听说我是私生子，徐子瑶，这些东西不是你想抢就能抢得走的。你这种人，就只是活在下水道里的虫子。啊啊啊、不要，陆廷州，诗雨，你怎么流了这么多血
呀！没想到你居然会来，好端端的，你怎么会被绑架？陈诗雨，上次是你命大，这一次我就让你们一起做一对苦命鸳鸯，一起死在这里。徐子瑶，是我们两个人的事情，跟他没有关系。你还担心他？好好的放着顾欣然不要，非要为这种烂人要死要活，我还说你什么好呢？犯贱！嘿，徐子耀，你不要脸！好，很好，你敢骂我？好，既然你不爱他，那我就玩点新鲜的。徐子耀，你要干什么？杀了他，我马上就放过你。徐子耀，你要干什么？开枪杀了他，让我现在就杀了你！我做不到啊！废物，你这个女人真是无可救药了。师姐，你到底要干什么？诗雨，开枪吧！顾欣然会好好照顾你的，从此以后再也没有人强迫你。不要，我不要你死！沈诗雨，你看着我。想想我之前对你做的那些事儿，侮辱你，我害死你妈，还让你做我的仆人，我伤害你，我欺负你，我打你骂你，你不是一直一直很恨我吗？现在机会来了，开枪吧，杀了我，一切就都能结束了，开枪啊！开枪！还愣着干什么？让我现在就杀了你！沈诗雨，我们下辈子再见吧。刘廷昭，别动！我让你死无全尸。那就来啊！沈诗雨，怎么这么傻？廷昭，曾经我也很希望你可以消失在我的世界。可是我看到你被人挟持，我不能眼睁睁的看着你死在我面前。傻子，这个傻子，徐徐子耀有没有伤到你？我现在就去杀他。没有，我这辈子受了最重的伤害，是谁带来的？你不知道吗？对不起，是，对不起。去看看他吧。你这个疯子！你能打我怎么样？来人，给我把他带到监狱去！天正，子然，你怎么来了？你快走！你个杀人未遂的杀人犯，你配跟我说话？天正，你没事吧？我听说这个混蛋私生子敢绑架你，我很着急，就过来看看。现在没事了，你先回去，给我把他带下去。带去监狱好好审。天舟，我看他敢绑架你，罪大恶极，就应该给他就地解决了。子山，你说什么呀？子山，我说你是个绑架犯，就应该就地正法。子山，我们可是一条船上的，你别以为。徐子瑶，死到临头胡言乱语了是吧？我什么时候认识你了？好了，别吵了。徐子耀，就这么让你死了，太简单。给我把他带去监狱，好好审。我说的就是这些，没了。你还有什么事情要交代吗？对了，警察同志，你还有什么事情？子山，我对你这么好，你竟然想杀我！你不仁就别怪我不义了，警察同志，我手机里面有一份录音。老总，徐子瑶都交代了，这是他给的录音。姐姐，你知道我从小就想嫁入陆家，可惜陆廷洲的眼里只有你，那你只能去死了。啊！去把子珊给我带过来。跑不了多远。
，跟他给我追。是。紫珊小姐，好久不见。你们要干嘛？陆少正等着你，请你过去。他要说什么是吗？这我就不知道了。带走。哎，放开我！你知道我为什么找你来吗？不知道啊。庭中，你今天怎么了？怎么对我这么凶？那我给你提个醒，徐子耀都招供了。徐子耀招供了，他一定是在陷害我。听周，你要相信我，我跟他从来都不认识。不认识？那这个是什么？这些都是假的，是徐子耀陷害我。听周，你怎么就是不相信我呢？相信你？我以前就是因为太相信你了，才让你把诗雨害成这个样子。他宁愿死都不愿跟我回陆家。听周，听周，我错了，我对不起诗雨，但是我是因为爱你啊，我是因为爱你，所以我不想看到你跟别的女人在一起。听周，你就给我一个赎罪的机会吧，我知道错了，我以后再也不敢了。不，这个世界上还有什么事情是你不敢做的？你再听听那个。这是什么？这是徐子耀提供的，你杀害嫣然并嫁祸给诗雨的证据。徐子耀怎么会有这种东西？那你去问他。对，没错，陆廷州，你心爱的两个女人就是我害的。我从小就想嫁给你，可是你的眼里根本就没有我。你想的都是什么？嫣然呢？诗雨啊？我能怎么办？为了得到你，我只能把他们一个一个都除掉，这样我才有机会嫁给你。但是沈诗雨她就是个贱人，我不管怎么打她骂她，就是赶不走她、呃。口口声声说要嫁给我，你分明就是想要陆少夫人这个位置。先是杀害了嫣然，现在又想害诗雨，你怎么这么恶毒？我恶毒还不是你纵容的？你不纵容我，沈诗雨会被害得这么惨吗？你不纵容我，沈世宇也不至于被我害得宁愿去死。你说的对，这些年是我对不起世宇。把这个毒妇给我带去监狱，让他也尝尝世宇当年承受的痛苦。你们放开我！沈世宇，你别以为除掉了我，你就能过上什么好日子。我可不指望能过上什么好日子，我只希望。真正的杀人凶手可以被绳之以法。啊，诗雨，你来了。给你带了点吃的，先吃点吧。诗雨，这次谢谢你啊。还有，对不起。你不用跟我道歉的，我没事儿。以前是我不好，是我该死。我现在想好好对你，弥补我之前对你造成的伤害。不用了，这几天我想过了。既然真正的杀人凶手已经找到了，那我的罪名也已经洗脱了，我就没有理由继续待在陆家。嗯，这几天我就会搬出去，所以呢，我是来跟你道别的。哎，诗雨，我好不容易认清了真相，我现在想好好对你，你连这样一个机会都不肯给我吗？我说了，我不用了。诗雨，你不能走。你弄疼我了，听众。啊，对不起，诗雨，是我太激动了。你好好照顾自己吧。我先走了。等一下，你这才离开，是去找顾清然的吗？没有，我已经从顾家搬出来了，找了个房子自己住。那就好。听周，我是嫣然，我回来了。嫣然女士头部受到致命伤，抢救无效死亡。不可能！医生一定还有其他方法的。医生，我求你救救他一声！医生，嫣然，嫣然，嫣然。当时子珊把我推下楼，我就晕倒了。
，但是他没有想到我没有死，又派杀手来追杀我。站住！站住！站住！别跑！别跑！医生，救救我！就是这样，子珊一直派杀手来盯住我，医生才给我想了这个假死的办法，让我成功逃脱子珊的追杀。那你后来为什么不来找我？其实一年前我有来找过你的，但是当时又碰到了子珊，他警告我让我滚得远远的，不然他又要派杀手来杀我一次。我我实在是太害怕了，所以就……子珊这个毒妇，她竟然这么狠毒，枉我这些年对她那么好，还为此害了无辜的人。无辜的人谁啊？没有谁。既然你回来了，你打算去哪儿？温州，我刚刚回来。除了你这儿，我也没有别的地方可以去呢。你要住我这儿？怎么了？不可以吗，秦州？好，那我这就叫仆人去安排房间。把沈诗雨的房间收拾出来。好的。对了，既然嫣然回来了，那就不要让她听到有关沈诗雨的任何一个字。嫣然小姐，房间已经收拾好了，我先出去了。谢谢你。等一下。嗯这是什么？啊、没没什么，我马上把它处理掉。这里曾经有女人住过？没没有。没事的，你说吧。嫣然小姐，你别问了，陆总不让说的。我先出去了。等一下，把手链给我。啊、有女人住过，有意思。廷昭，家里没有青菜了。我让仆人去买。别让仆人去了，听周，我想跟你一起去买。你怎么这么有兴趣啊？你忘了，以前我们可经常一起逛超市啊。好，走吧。你怎么在这儿？我说是巧合，你信吗？总觉得跟你的相遇没有哪次是巧合。哎，今天的海挺美的，要不陪我去散散步？沈诗雨，你不是跟我说你没去找顾行染吗？诗雨现在找谁和你有关系吗？你再说一遍！够了，住口！回答我，你们到底是怎么回事？我没有跟顾行染住在一起。等一下，陆廷昭，现在诗雨和谁在一起？和你有关系吗？在质问人之前，摆清楚自己。顾行染，给你脸了！放开，放开！我没有跟顾行染住在一起。同时，你也不要来骚扰我。欣然，我们走。我们走。顾行然，廷州，发生什么了？没事，我们先回去吧。那个女人是谁？廷州，你等一下陪我放烟花好不好？我想要我们上次放的那种烟花。好，我叫仆人去买。太好了，我吃饱了，先上楼。原来今天在超市碰到的女人就是她，沈诗雨。原来这几年发生了这么多事，还冒出了个长得跟我这么像的女人。不过，不管是谁。勾引廷州就得死。你好，我是嫣然。原来是这样，这么多年，陆廷州一直以为你死了。原来我只是他的替身。诗雨，谢谢你这段时间一直陪在廷州身边。嫣然小姐，我知道你说的是什么意思，但是你误会了。难道不是这个意思吗？廷州把我留在他的身边，只是为了让我赎罪而已。现在都真相大白了，所以我也会离开陆廷州的。诗雨，谢谢你。你这是干什么？廷州是我用生命爱的男人，我不想让别人把他从我身边抢走。我希望你可以永远的离开江城。好，我答应你，我会离开这里，离开江城的。我还有事。我先走了
。沈诗雨，你只是个替身而已，最好永远离开他的身边。沈诗雨，你这是干什么？为什么不接我电话？陆廷州，到此为止吧。你知不知道你在说什么？我说，我累了。被诬陷坐牢五年的不是你，被虐到千疮百孔的也不是你，你当然不会知道我在说什么。能不能再给我一次弥补的机会？弥补？你能弥补得了五年的青春吗？如果不能的话，就没有必要纠缠。沈诗雨，你是不是在外面找了野男人？野男人？对啊，我就是在外面有了别的野男人。你现在可以死刑吗？不可能，跟我回去。平州，我好累呀、啊，你背我吗？好，陆总。说，沈小姐在公司被警察带走。什么？被带走？怎么了？公司有点事儿，我让雨洁先送你回家。好，那你注意安全，我在家等你。陆平州，你怎么来了？警察同志，她是我女朋友。出什么事儿了？五年前，江城发生了一桩命案，有几个关键性证据一直调查不出结果。今天传唤沈诗雨，是因为有目击者称，事发当日在唐秀大酒店见过沈诗雨。什么唐秀大酒店啊？我根本不知道啊！而且我从来都没有去过的。唐秀大酒店，具体情况我们已经了解。今天就先到这儿吧，之后如果有需要，我们还会联系。陆廷州，你带我来这里做什么？你还不回家吗？你的嫣然不会担心吗？他找过你了。你们之间的甜美爱情故事，他都已经跟我说了。今天的事情，谢谢你，我先走了。哎，诗雨，你还知道今天是我帮了你，这就是你答谢别人的态度。<笑>陆大总裁，难道你是要让我给你磕头道谢吗？诗雨。你知不知道今天我听到你在警察局的时候，我心里是怎么想的？我不知道，我也不想知道。我在想到底是谁敢欺负我的女人？我在想，你当时肯定也很害怕。抱歉啊，陆大总裁，我不是你的女人，我们之间没有任何的关系。诗雨，我们不要吵架了，我们不要吵架了。陆廷昭，我们两个。就好像两条不相交的平行线，即使有了短暂的相遇，也是要分开的。好，如果这是你想要的，那你走吧。诗雨，你要是走了，你让我一个人怎么办？你之前把我害得那么惨，你现在为什么还要让我留下？曾经的种种，你都忘了吗？还敢叫！天然的妹妹需要换肾，就从你这处吧，给我摁着她的头，让她磕。啊！放开我！你不忘了吗？是我错了，诗雨，再给我最后一点机会。如果道歉有用的话，还要警察干什么？我一定会好好努力的，直到你能够原谅我。你放过我吧。啊不！我不会让你离开我的，我不会让你离开我的。你还要纠缠到什么时候啊？陆廷昭，我们结束这一切吧。诗雨，对不起，都是我的错。陆廷昭，你这个混蛋渣男，凭什么还去敢找诗雨？我去找我的女人，你管什么？你的女人。你凭什么这么肯定，诗雨还会留在你的身边？这些年你对他做了什么？你自己心里不清楚吗？顾欣然，你这个卑鄙小人！你别以为我不知道在想什么，我告诉你，沈诗雨是我老婆，你碰都别想碰，至少我没有伤害过她。可你呢？你个变态，你都干了些什么？陆廷昭，他妈给你脸了是吧？我打的就是你。
天舟，你这是怎么了？昨天晚上不小心摔了。你怎么这么不小心？嫣然，昨天晚上你给我打电话，我其实……那个嘛，没事的。我都懂，你在忙嘛。你看，我给你做了你爱吃的早餐，你快尝一尝。嫣然，我昨天不用解释，也不用有负担。这段时间发生所有事情啊，我都不在意，只要你以后属于我就够啦。嫣然，对不起。诗雨，你是这个世界上最美的女人，你能够嫁给我，是我这辈子最大幸福。我也是。陆天朝，我恨你。陆总，这些合同，请您过目。你看着处理就好了。平州，你在忙吗？你先出去吧，天舟，我们一起来看婚纱好吗？你看看这一套可以吗？你喜欢就好。平舟，你好好看看嘛，这可是我们的婚礼，一辈子只有一次，我可不想留下遗憾。好，这个怎么样？只要是你穿的都好看。那我选这套好不好？是不是超级的火辣？到时候。你可不要吃醋哦，平州。啊啊！我再看看。怎么会？这不可能！平州，我想要跟你聊聊。今天我想让你知道所有的真相。到底什么事儿？平州，其实我一直想告诉你，之前那个 U 盘根本就没有丢。没丢？它在哪儿？你们到底要干什么？听说你是陆天舟的女人，哥几个有个小忙想替你帮一下。你们到底要怎么样？也没什么，只要你把陆天舟手里的那几个证据拿过来就行。我不会帮你们的。我看你是敬酒不吃吃罚酒。那个威胁你的人是谁？光华集团的刘伯华。是他。陆林州已经让我走投无路了，你不乖乖配合我，我就杀了你全家。你是我最爱的人，可是他们却用我的亲人来胁迫我。为了你，我不得不铤而走险。于是，我就把他约了出来。东西带来了，妈的，臭娘们儿，竟敢耍我！给我追！医生，求求！刘伯华，跟我走一趟。我没有杀人，为什么要找我？嫣然，你为什么非要自己独自承受这些？为什么不来找我想办法？不，停舟。我不能让你受到伤害，这是我最害怕的事情。要不是经历这次的九死一生，我根本不会知道，原来我这么的爱你。对不起，嫣然。不，你没有错，只是我没有想到，沈诗雨会这么轻易的就代替了我。他是他，你是你。平州，即使你现在不爱我，但是我爱你就够了呀。嫣然，诗雨已经。平州。你不用立刻做决定，哪怕这几年缺失的时光需要我用一辈子去弥补，我也愿意、啊。停住！如果这一辈子我都忘不掉诗雨呢？沈诗雨，我该拿你怎么办？沈诗雨，你只不过是我的替身，还妄想取代我的位置，我要你死！立刻派人给我找到沈诗雨。平州，这是我给你热的牛奶，你快喝吧。站住！你要干什么？这是哪里？你们是谁？为什么要绑架我？沈诗雨，我好像给过你机会吧？
，你为什么不离开江晨？为什么还要缠着廷州啊？嫣然，你先冷静下来，你听我说。你离开了廷州，你要我怎么活啊？嫣然，没有谁是离开谁活不下去的。你给我闭嘴！田州哥哥，我在逛街呢，我看到一条裙子，好漂亮啊，我可以买吗？嗯，早点回来。嫣然，你是疯了吗？对，我是疯了，把我逼疯的那个人就是你沈时雨。要不是你挑唆，田州哥哥怎么可能会离开我？嫣然，不是这样的。沈时雨，只要你死了。秦州就会回到我的身边了。嫣然，你冷静一点，杀人是犯法的。为了秦州，这一切都是值得的。明天就是我们的婚礼了，我给你准备了一台高清电视，给你现场直播。我告诉你，我的婚礼就是你的葬礼。秦州，救我！我会突然鲜花。陆总，你没事吧？我突然有种不好的预感。等等，廷州，你看我新买的裙子好看吗？你可不许说不好看啊、哦！好看。哼，你就知道敷衍我。你们男人都是这样子。亏我还绕了大半个城市，给你买了最喜欢的糕点，快来尝尝看好不好吃。廷州啊，我们终于要结婚了，以后我们要一直在一起，好不好？失去的这几年，就让我用这辈子来弥补你吧。是我对不起你，廷州，你没有对不起我，我会做一个好妻子，未来啊，做一个好妈妈，我们要一直在一起。嫣然，其实我……我都懂，婚礼的事呀，我都安排好了。廷州，我爱你。哇，新娘好漂亮啊！听周，我们终于要结婚了，等这一天，我真的等了好久好久。今天，看来是我死在这里，陆听周也不会知道吧？啊！你怎么了？诗雨，我怎么会突然想起你？廷州，你怎么了？啊！嫣然，对不起。陆廷州，你给我回来！新郎怎么走了？哎，<笑>石宇可能有危险，让所有人赶紧去找。是。石宇，你到底在哪里？你把石宇藏哪儿了？嫣然，在哪儿？田中哥哥，我在逛街呢。我看到一条裙子，好漂亮啊，我可以买吗？帮我查个位置，九月十三日下午三点，幺八幺零五八六零一，这个电话号当时接通的位置。在天星飞酒工厂。天星飞酒工厂。去天星飞酒工厂，快！诗雨，陆廷州，不要，你不要过来！喂，找到诗雨了吗？顾欣然，我限你三分钟之内把拆弹专家给我带过来，快！等我。诗雨，你放心，我这就来救你啊！不要靠近我，廷州，你快走啊！别怕，我这就来救你。不要，陆廷州，你不要靠近我。我说过，我们之间已经没有任何的关系。我恨你，你快走啊！是，你记不记得我对你说过什么？我不记得。陆廷州，你快走啊！我不会让你死的。陆廷州，已经没有时间了，你快走啊！你不要把自己搭进来，我不要你死啊！我不会让你死的。
场，快！这三个道歉，只有一个是对的。不要管我了，陆厅长。是，相不相信我？我们一起活下去，以后不要吵架了。你不要放下我，他昏倒了，立刻去医院。看来我还是来晚了一步。你为什么要这么做？天舟，我真的知道错了，我是被逼无奈的。无奈，嫣然，我从来不知道你会这样恨。天舟都是因为他，你想想我们之前是多么的相爱。够了，那次假死，你究竟是为了我，还是为了掩盖你杀人的罪行？当然是为了你呀、啊。这好像不是一句为了我就能解释的清楚吧？天舟，原来你一直在调查我。是，我只是没想到真的会是。嫣然，去自首吧。不要啊，天舟。天舟，不要啊！沈世玉，我求求你，我不跟你争了，你放过我吧。放不放过你，是法律说了算。天舟，我不想要去坐牢。沈世玉，你们放过我吧，求求你们了。你走吧，我再也不想见他。世玉，是不是有了？你别瞎说，我只是胃不舒服。哎、沈世玉，你胡说！你明明就是有了。你要干什么？我要干什么？难道还不明显吗？陆廷昭，你喝醉了，你看清楚，我是沈世玉。我当然知道你是沈世玉了。你来干什么？你快放我下来！诗雨，跟我离开这儿。顾欣然，我劝你最好在我发火之前滚出我家。诗雨现在已经有了我的孩子，你怕还是不知道吗？你别说了。要不要我马上调台 B 超机，现场照给你看？陆廷州，你给我住口！欣然，孩子是陆廷州的。你这个畜生，竟然敢强迫他！我们夫妻之间是轮不到你下场。呃呃呃呃住手！别打了，顾欣然，这次我不能跟你走。从此以后，我想要带孩子开始新的生活，所以不停舟，我也会从你家搬出去。沈世玉，我不同意，我不能让你带着我的孩子离开我。沈小姐放心，胎儿一切正常。嗯、老婆，我这是要当爸爸了吗？谁是你老婆？别乱喊，流氓！<笑>老婆，你把我推倒了，你这是要谋杀亲夫啊？你好了好了，不逗你了，看你这么生龙活虎的，应该是没事了。你知道我有多担心你吗？我好怕再也不能见到你，要是没有了你，我可怎么办啊？那他呢？已经交给警察去处理了。那，老婆，我们结婚好不好？立马就结婚。结完后，我们去泰国旅游，去普吉岛。你不是一直都说想去吗？我们去那里一起看日出，看日落，然后再吃遍整个小吃街。陆先生，犯人指明要见你。好。嫣<笑>然啊，嫣然。终究你还是输了。你竟然都还比不过一个替身，你满意了吧？等一下我就要被关进大牢，你那个小贱人，估计脸都要笑烂了吧？恭喜你啊，陆廷忠，始乱终弃，还能有情人终成眷属。爱情里边没有对错，错就错在你犯法了。<笑>你不觉得你现在跟我说这些有点太晚了吗？嫣然。放弃过去吧，好好在里面改造，争取减刑早日出来
，我会给你一笔安置费的。安置费？笑话！你一笔安置费就想把我打发了？我变成这样，我这样犯罪，还不都是因为你？我的青春，我的青春，你拿什么来给我偿还？都是你跟沈世颖那个小贱人的错。够了！你为什么变成现在这个样子？你心里没数吗？全部都是由你咎由自取，我要全把锅甩在别人身上。我给过你机会，是你自己作死。站住！我有一个好消息要告诉你，本来想当做你新婚贺，我怀孕了，孩子是你。这不可能！还记得那天晚上吗？你喝醉了，把我当成了沈诗雨。诗雨，是。平州，沈诗雨只是我的替身。现在我回来了，我们终于可以在一起了。你明明知道我爱的是沈诗雨，不是你，为什么要这么做？为什么？不是的，不是的，平州，你爱的一直是我，沈诗雨只是我的替身。你怎么可能会喜欢他？你不会喜欢他的。他才不是替身，他是沈诗雨，他是我爱的人。我唯一爱的人，小糖果，你能不能多看看我？选择我，我保证，我一定宠着你，护着你，不让你受到一点伤害。我发誓，如果我做不到，欣然，你就别拿我打趣了。我没打趣，我是真心的，比珍珠还真。欣然，我真的希望你可以遇到一个爱你的人，但是，那个人不是我。诗雨，诗雨，谢谢你救了我。我知道我给你带来了很多的伤害，但是我发誓，我以后再也不会伤害你了。你愿意嫁给我吗？陆廷昭，这辈子我们终究是有缘无分。怎么会无缘呢？你只要答应嫁给我，我们就可以在一起一辈子。嫁给你，我为什么要嫁给你？因为我爱你啊！我要和你永远在一起。我和你说过的，没有你我不能活。你不是也爱我的吗？哎，陆廷昭，嫣然说的对，我只不过是他的影子罢了。从子珊嫁祸给我杀死他的那刻起，你把我留在你的身边，只是为了赎罪，做他的影子罢了。不，不是这样的，不是这样的，你才不是什么替身。我很确定，我很确定，我爱的就是你。哪怕你向我确认几千遍、几万遍，我爱的依然就是你啊。那嫣然呢？我发誓，我一定会处理好和嫣然的事情。在想什么呢？我在想，我和廷州发生的点点滴滴，这一切，都好像是一场梦一样。现在，梦该醒了吧？也许，一开始就是我错了。其实这也不能全怪你，不必太自责。但是也不能全怪陆廷州。也许我们都没有错吧。可是我不知道，廷州竟然喜欢嫣然，为什么还要给我编织这样的美梦呢？若是可以的话，我想好好照顾你们两个，我会把他当成我的亲生孩子一样对待。你说什么？其实这个话我想说了很久了。只要你愿意跟我在一起，我会带你们两个离开江城。换一个新地方，我们重新开始。我，你不要先着急拒绝，你好好再想想。我一直等你的答复。陆廷州，就让这一切回到原点，就当我们只是彼此的过客吧。陆廷州，这辈子。我们终究是有缘无分。嫣然说的对，我只不过是他的影子罢了。从子珊嫁祸给我杀死他那一刻起，你把我留在你的身边，只是为了赎罪，做他的影子罢了。诗雨，不管用什么方法，我一定要把你追回来。陆总，你已经两天两夜没有休息了，饭也不吃，这样下去，身体会搞垮的。高宇杰，你说我把整个商场包下来，然后在商场中央放上几千只气球
，等诗雨过来，我就在气球下求婚，你觉得怎么样？哦，对了，为了表达诚意，这几千只气球都必须我亲自来吹，你们谁也不能帮忙。你现在立刻，马上给我去买气球。几千只，您确定自己吹？陆总，再这么吹下去，您嘴巴要破了。要不，还是我们帮你吧。哎，高玉姐，你说在汽车后备箱塞满鲜花的套路怎么样？太土。那买鸽子蛋钻戒呢？不太适合沈小姐清新脱俗的气质。喂。喂，沈小姐吗？不好意思，老公出车祸了，您快来医院看看。什么？医生，怎么样？我们已经尽力了，但陆总的情况不容乐观，估计下半生可能都需要坐轮椅了。什么？轮椅？你们这帮庸医，治不好陆总，通通给我陪葬！我这就去组织所有专家去会诊，快去！滚出去！陆天舟，你这是怎么了？你走吧，我不想让你看到我现在这个样子了。不，我不走。无论你变成什么样子，我都会陪在你身边的。陆总，你把人都赶走了，您的医师起居怎么办？毕竟，您现在身体不方便。我已经是个废人，活着还有什么意义？陆廷州，你听我说，医生并没有说我们永远站不起来了。只要我们好好做康复训练，还是有机会可以站起来的。我不相信你们说的话，反正我已经残废了。你们迟早都会离开我的，廷州，你看着我的眼睛，让我留下来照顾你好不好？无论以后发生什么事情，我们都一起面对。我永远不会离开你的。你说的是真的？嗯。好，那你就留下来照顾我吧。嗯，那沈小姐，就麻烦您留下来照顾陆总，有什么需要，随时给我打电话啊。好。廷州，吃饭啦！我是病人，不应该你喂我吃吗？你只是腿不能走路，手又没有坏，好不好？我不管，反正你不喂我，我不吃。哎，哎，我只是答应照顾你，我可还没有原谅你呢。你怎么来了，沈诗雨？我听说廷州生病了，我就来看看他。顺便啊，告诉他一个好消息。什么好消息？我怀孕了，孩子啊是挺周的。你说算不算好消息？嫣然也怀孕了，那我算什么呢？自始至终，我都是一个笑话，不是吗？你怎么来了？挺周，我错了，我就是因为太爱你了，才做错了事情。你原谅我好不好？这一次来，我想来告诉你个好消息的。我怀孕了，可以去报候审。怀孕？怎么可能？真的，这是化验单。医生说孩子很健康。听着，我现在一无所有了，只能投靠你了。你能让我留下来养胎吗？养胎也可以，我会派人专门照顾你。这里有一千万，你先拿着。我名下还有一套公寓，送给你了。不要啊，廷州，我不想要离开你，让我留在你身边吧。为了你，我可以什么都不要。我为你受了这么多苦，你不能再不管我呀！求求你让我留下来好不好？生完孩子我就走，我绝对不会来打扰你们的。你就可怜可怜我，我不能让我的孩子一出生就没有爸爸。要不然。就让他留下来吧，这是你的事情。诗雨，诗雨，沈诗雨，我看你凭什么跟我斗？少爷，顾少来了，说要找沈小姐。他来干什么？我陆家不欢迎他，让他赶紧走。李嫂，我马上就下去。那你自己吃。
。沈诗雨，不许去。陆廷州，我们现在还没有任何的关系，你没有资格过问我的私事。最近过得还好吧？挺好的，你呢？我准备去国外了。你什么时候啊？到时候我去送你吗？不是，我的意思是。我想你跟我一起走。我我知道，你心里还有陆廷州。我也知道你们的过去，可我顾星人这个闲助手太过分了，我就是不甘心。你可以给我一次公平竞争的机会吗？我保证，我一定可以。星人，我跟你走。我不同意。诗雨，我不允许你离开我。如果我没记错的话，你们不是早就离婚了吗？那又如何？总之，你不许惦记我的女人，是这样吗？陆大少爷，真是好本事啊！腿受伤了，还能如此健步如飞啊！诗雨，我不是故意要骗你的，嗯，都都是他，都是他给我出的收入。够了，不要再为你自己找理由了。你说的话，我一句都不会相信。诗雨，你就相信我吧。高宇杰，都是你出的馊主意。还不赶紧给夫人道歉？对对，对不起，夫人，这事都怪我，跟少爷没关系。你，你还是留下来吧。不是陆廷州，你一定要这么幼稚吗？闭嘴，关你屁事啊！我们夫妻之间的事情，轮到你一个外人插嘴吗？我们已经没有任何的关系了，欣然，我们走。哎，走。哎，诗雨，你答应过要留下来照顾我的。我也没有想到陆大少爷的腿能在两天之内就恢复啊！我想，我也没有什么理由能留下来照顾你了吧。如陆大少爷需要人照顾，我想，嫣然小姐应该会非常愿意。欣然，你先去等我，我去收拾行李。陆廷州，你别再闹了。你能不能不走？你觉得现在这样，我还有什么理由待下去吗？当然有，我爱你，留在我身边。不可能了。老婆，留下来，看在孩子的份上。陆廷州，我告诉你，我肚子里的孩子也不是你的，我也从来没有爱过你。别冲动好吗？我知道孩子一定是我的，我一定会处理好和嫣然的事情。你总得给我点时间吧？给你时间？我没有给过你吗？结果呢？嫣然都大着肚子找上门了，你能让我怎么办？你能不能放过我？你再给我最后一次机会，相信我好吗？你难道想看到孩子一出生就没有父亲吗？我的孩子用不着你关心，你应该关心的是嫣然的。是是。你就这么想投入顾欣然的怀抱吗？你还敢对我说你对他没有动心？所以你怎么？他竟然还想着那个贱人。有什么事儿吗？廷州，你是喜欢男孩子还是女孩子呀？我不知道。我猜一定是男孩子吧。你都不知道，最近他踢我踢的可凶了，我好几次都没有吃下饭。没什么事儿，你就回去休息。听周，你别对我这么冷淡好吗？我知道之前都是我的错，但是我们现在已经有孩子啦，我们就好好的在一起好吗？出去！你是不是还想着那个贱人？他已经都说了，他肚子的孩子不是你的。我看他早就跟顾欣然私混在一起了。他肚子里的孩子肯定是顾欣然的，那是他说的气话。他从头到尾的男人只有我一个。可是听周，我从头到尾也只有你一个男人啊！你以为能骗过我？你根本就没有怀孕。听周，你听我解释。你还有什么想说的？那份孕检报告是假的，但是我有验孕棒证明。好，那你现在就跟我去医院做产检。听周，我错了。我不应该骗你的，我是因为太爱你了呀！我真的看不得你跟沈诗雨在一起。嫣然，你太让我失望。听众，你再给我一次机会吧，我真的爱你啊！够了，请你不要再亵渎“爱”这个词。我限你一天时间，马上从我眼前消失，否则不要不要跟我亲。医生，我的孩子还好吗？从报告上看呢，胎儿发育比较正常，胎心也比较稳，只是母体啊有些孱弱，你需要多补充些营养
。孩子爸爸呢？他为什么没来？他，我就是孩子的爸爸，照顾好你夫人。女人怀孕期间啊，男人需要陪在身边的。他才不是我丈夫呢。老婆，我知道错了，你原谅我好不好？我已经调查清楚了，嫣然根本就不可能怀孕，她只是用了药制造了一个怀孕的假象而已。而且我跟他已经划分了界限，从今以后，我只爱你一个。你发誓？快放我下来，别人看见多不好啊！我抱我自己的老婆，别人能说什么？吴<咳>星人还在呢，真当我不存在是吧？顾少这一次两次的不请自来，还望顾少自重啊！他这个人就是这样的，你不要跟他一般见识。别得意太早，我还没说过退出金子。侍卫，不要看他。免得他又不怀好意。嗯，哎，欣然，我现在已经是庭中的妻子了，并且怀了他的孩子。在我心里啊，我我一直把你当哥哥一样对待。我也希望你可以好好的祝福我们。听到了吧，顾少？我劝你呢，还是早点死了这条心吧。你已经没机会了。你呢，赶紧离开我家。免得打扰我们睡觉啊！陆廷州，我是孕妇又不是残废，顾星人还在呢。顾少，我老婆要睡觉了，您呢，请自便吧。师爷，师爷，陆廷州，你救我！你快来救我！陆廷州，你为什么不来救我？盛云，老婆，快让我看看你。你没事吧？怎么啦？我一觉醒来见不到你，我好害怕。你又做噩梦了？到底是你怀孕还是我怀孕啊？堂堂陆大总裁，一天天到晚的多愁善感。我不管，我就是不能离开你，我要永远和你在一起。哎呦，你好烦啊！我不管，我就是要永远和你在一起。老婆，我想和你一起洗澡。哎呦，真的很讨厌！我就要。没想到堂堂陆大总裁还为我梳头发。你是我的女人，是我的老婆，我愿意为了你做任何事情。你什么时候学会嘴这么甜的？我愿意为了你去改变我的一切。我会好好经营我们的婚姻，做一个好丈夫，做一个好爸爸。相信我，好不好？那我问你。你现在还会想嫣然吗？我承认，嫣然在我心里确实还有一个位置，但那不是爱，那只是我对一段感情的一个纪念。毕竟，她是我的初恋，而且我也为了她跟我的父母吵架，甚至还做了很多错事，包括伤害你。所以，在你心里，我就是她的替身。不，当然不是。我当初以为是你杀了嫣然，你知不知道我心里有多痛？我都不知道，我已经爱上了你。折磨你的时候，何尝不是折磨我自己？那你喜欢嫣然哪里呀、啊？啊？我说你喜欢嫣然什么？其实那个时候是嫣然先对我有意思的。我从来没有见过那样的女孩陆廷州，我今天去运动了，运的什么动？对你的每一次心动。蒙提技巧：三长一短就选短，三短一长就选长，两长两短就选 B， 参差不齐 C 无敌。可是，在有你的选择里，我都选你。所以我对那个女生很深刻。后面他们告诉我，那个女孩她叫嫣然。所以。你是因为那些信才喜欢上嫣然的？不只是因为那些信，那些信上的每一页都画着一个可爱的猪头，真的很可爱。那哪里是猪头啊？那明明是你的脸，好不好啊？我的脸怎么有那么大，那么丑啊？等等，你怎么知道这些的？那些情书是我写的。那些情书真的是你写的？哎呀，你好讨厌！太好了，诗云。原来我爱的一直都是你
。诗雨，我之前假装出车祸瘫痪，其实只是不想和你分开。我怕我睁开眼睛的时候，你已经离开我了。你知道我的心有多痛吗？对不起，诗雨，我爱你。老婆，都做好了。讨厌。吃饭吧。那尝一尝，到底好不好吃？真不错呢，没想到你厨艺还挺好的嘛。再吃一个，再吃一个。哎呀，我已经吃不下了，你多吃点。对了，这个呢是我的全部资产，不动产。我的车，平常我自己也会收集一些字画、珠宝什么的。现在。全部上交给老婆大人，你真的全部都给我，没有一点私藏吗？当然没有，我发誓。嫁给我吧，我会永远对你好的，永远爱你，永远守护着你，而且我会对你永远的忠诚，好不好有请证婚人为这对新人致辞。大家好，我是今天的证婚人顾欣然。我见证了他们一路上的风风雨雨，见证他们的爱和错过。可以说，如果没有我的话，就没有他们如此甜蜜的今天。总之，还请新郎好好的弥补你对新娘的伤害，用你的一辈子去爱她。感谢证婚人的致辞，好好对他。如果我知道你在欺负他的话，我随时把他送走。你没机会了。接下来有请新郎亲吻新娘。好，好，好，好。好诗雨，谢谢你愿意嫁给我，我一定会珍惜好这一次你给我的机会。这一生。我永远只爱你一个，早安，陆太太。你是谁？为什么我会在这里啊？诗雨，你在说什么？你别过来，我可不认识你。诗雨，你到底怎么了？我不管你是谁，昨天晚上事情就当没有发生过。诗雨，我是陆天昭，你老公。这是我们的结婚照。不可能啊！我的未婚夫是顾氏集团的顾欣然，我不认识你，我怎么可能跟你结婚啊？你再说一遍。我说我的未婚夫是顾欣然，欣然哥哥，你终于来了。诗雨，到底怎么了？我一接到电话我就过来了，是不是陆廷洲又欺负你了？你告诉我，我一定不会放过他。欣然哥哥，我对不起你。诗雨，到底发生什么了？你为什么要对不起我？顾欣然，你给我放开他！陆廷洲，你忘了我怎么警告你的了吗？你到底想要干什么？我都说了我不认识你了。欣然哥哥，我们回家吧。好，我们回家。顾欣然，你凭什么带着我的老婆走？诗、嗯、雨，你还怀着宝宝？老婆，是不是宝宝又闹腾了？谁是你老婆？谁怀了你孩子？走，我带你去医院。刘医生，我太太她到底怎么样了？陆少，陆太太可能患了 PDSD， 大概是被过去的事情所折磨，产生了逃避心理。你的意思是，她现在失忆了？是的。陆廷昭，看你干的好事！你给我闭嘴！刘医生，我太太她还有身孕，会有影响吗？暂时来看，没有大碍。但是一定要尽早啊，让陆太太早日恢复。不管花多少钱，都必须治好我的太太。陆少，心病啊，还需要新药医，一定要让陆太太早日接受过去所发生的事情。什么意思？情景出现，情景出现。顾欣然，你难道没有听到刘医生说的话吗？陆廷昭，你没有心吗？你知不知道让他想起过去种种对他来说意味着什么？啊，那难道让他一直失忆吗？你他妈别忘了，他肚子里还怀着我的孩子呢。你怕了
你怕他想起来以后不爱你了是吗？我这是为他好。你要是为了他好，就应该让他忘了。麻烦你放手好不好？老婆，你真的什么都想不起来了吗？你不要以为我们睡了一晚上就可以纠缠不清。就算我失忆了，我也不会喜欢上你这种人的。小然哥哥，我们回家吧。如果让他重新回忆起一切，他会恨死我的。顾星然，电话开始。从今以后，我就把他让给你了。你一定要让他幸福。星然哥哥，我也不知道为什么我怀了那个人的孩子。志宇，你真的什么也想不起来了吗？嗯，我只记得我是你的未婚妻了。好，那我们就不想了。你只需要记得，你是我的未婚妻。欣然哥哥，我们以后要好好的在一起。好，我答应你，我会好好的照顾你和孩子的。志宇，我一定要让你成为世界上最幸福的。多喝牛奶，对宝宝好。陆廷洲，你派人跟踪我。诗雨，我带你去一个地方。嗯、怎么，陆廷洲，你说话是放屁是吧？要你管。陆廷洲，你放开我，我不要跟你走。欣然哥哥，你到底想要干什么？顾欣然，你知不知道心理疾病对岳父有多大的伤害？我必须要帮他恢复记忆。不用你管，我已经请了全球最顶尖的心理医生到金卡会诊。如果我现在就要带他走呢？陆少，你确定要这样做吗？不打麻药，我们不保证会出现什么后果呀。他曾经也遭受过这样的疼痛。你到底想要干什么呀？来吧。陆少，我们已经取出您三公分的肋骨。诗雨，这是你曾经为我遭受过的疼痛，这一次我换不来承受。我不需要。你不在这，陆少，刻下你的名字。你带我来这里做什么？你还记得这里发生的事吗？不记得。不记得也没关系。曾经我在这里伤害过你，今天是来赎罪的。你带我来这里做什么？我要给你一个惊喜。这两天你闹过了没有啊？我都说了，我根本不认识你。好了，小心我们的宝宝。你在这里乖乖等我，我马上就回来。沈小姐，这是陆少特意为你准备的，谢谢。诗雨，嫁给我吧。陆廷洲，你忘了自己说过什么了吗？从今以后，你就把他让给你。我说了什么？忘记了。陆天洲，你这个无赖！那你打我吧，只要你能够出气，我怎样都行。我够了。陆太太，以后我就是你的专属男仆，我可以满足你的一切需求，包括暖床。你别说了。陆太太，洗澡水已经备好了。睡衣我会送进去的，陆廷洲，我们谈谈吧。好，那我先去拿一杯热牛奶。多喝牛奶对宝宝的皮肤好。你怎么会知道这些啊？自从你怀孕之后呀，我每天都在学习如何做一名合格的准爸爸。我们之间曾经发生过什么？曾经我做过很多错事，把你伤得很深。每次想起这些。我都很后悔
。那你为什么要伤害我？因为误会。那你为什么不相信我呢？当时的我被仇恨蒙蔽了双眼。所以你现在做的这一切，都是为了弥补我了。是，我知道，我做的这些都弥补不了当时的十分之一。陆廷州，你觉得你现在做这些，我就会原谅你吗？诗月，你是不是想解什么了？在婚纱店那里，我就想起来了。太好了，诗雨，你终于记起我了。你别这样，曾经被你误认为是杀人凶手，被子山、徐子耀轮番陷害，我真的想让自己忘掉这一切，想要想着和你有了孩子，我们就会一直幸福的在一起。只是每一次无言梦回，我都是会想起这一些，你知道吗？就是相信。被扎了一刀，他即使好了也会留疤。诗雨，我愿意为我曾经所作所为付出任何代价。任何的代价？对。那如果我说让你永远从我身边离开呢？你说什么？你做不到，对不对？你从始至终都觉得我应该待在有你的世界里。是我要待在你的世界里。终于写完了，这个世界上有这么多渣男。陆太太，现在可以睡觉了吗？你都已经想怀了，不需熬夜。知道了，就你啰嗦。哎，老婆，我已经忍了七个月了。那你要轻轻的，不要吵醒我